Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la première position au violoncelle. Alors, en général, nous sommes contents d'utiliser enfin notre main gauche, car quand nous sommes débutants, cela fait bien 15 jours, 3 semaines que nous nous contentons de faire des cordes à vide. Alors, ok, c'est joli, mais il est quand même temps de découvrir les autres notes du violoncelle. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'enseigne la première position à mes élèves. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne afin d'être sûr de recevoir mes prochains tutos. La base de la première position, c'est de savoir où poser notre premier doigt sur le manche. Il y a deux manières pour apprendre à poser son premier doigt, avec ou sans autocollant. Si vous apprenez le violoncelle seul, il peut être judicieux au début de placer un autocollant afin d'avoir un repère visuel. Du coup, vous ne vous poserez pas cette question de savoir où placer votre premier doigt. Et vous pourrez toujours l'enlever dans quelques semaines quand vous serez plus à l'aise. Si vous choisissez de ne pas mettre d'autocollant, il faudra utiliser uniquement votre oreille pour reconnaître la place de votre premier doigt. C'est tout à fait envisageable, surtout si vous voyez un professeur toutes les semaines qui pourra progressivement vous aider à reconnaître votre justesse. Alors, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec le fait d'utiliser ou non un autocollant. Personnellement, je trouve que c'est très bien de l'utiliser avec certains élèves et pas avec d'autres. Et quand j'ai commencé moi-même le violoncelle à l'âge de 5 ans, je n'ai jamais eu d'autocollant. Donc, de mon point de vue, ça dépend totalement de vous. Si vous pensez que vous n'en avez pas besoin, faites-vous confiance et n'en utilisez pas. Et si cela vous rassure d'en avoir un, surtout n'hésitez pas, ce n'est pas de la triche. Pour poser un autocollant, c'est très simple. Commencez par découper une bande blanche dans une étiquette, par exemple. Ensuite, accordez correctement votre Ré à vide, c'est-à-dire la deuxième corde, avec un accordeur. Puis, posez votre index sur cette deuxième corde et cherchez avec l'accordeur le Mi. Une fois que vous avez trouvé, mémorisez bien l'emplacement et collez l'étiquette sur la touche, comme ceci. Il faut que l'étiquette soit bien parallèle au scié, qui est cette partie en relief au tout début des cordes. Maintenant, posez votre doigt au milieu de l'étiquette et vérifiez que votre Mi est juste. Et évidemment, n'hésitez pas à recommencer si ce n'est pas juste. Du coup, voilà, à partir de maintenant, vous saurez exactement où poser votre premier doigt. Cela va vous aider dans vos premières semaines d'apprentissage du violoncelle. Si vous ne souhaitez pas utiliser d'autocollant, il vous faudra systématiquement vérifier la justesse du premier doigt par rapport à la corde à vide. Si je veux jouer un premier doigt sur la corde de Ré, je cherche donc un Mi. Il va donc me falloir reconnaître l'intervalle, c'est-à-dire la distance entre le Ré et le Mi. Pour information, on appelle ça une seconde majeure. Une fois que vous serez à l'aise avec l'index posé sur la corde, c'est-à-dire le premier doigt, vous pourrez rapidement poser les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes doigts. Alors, au début, c'est normal de tâtonner un peu et de ne pas être sûr de sa justesse. Ne vous découragez pas et continuez tranquillement votre progression. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt